गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो गया था इसके बाद जो नया टॉपिक आता है वो आता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब 4.3 जो एक्सरसाइज आएगी किसी भी ट्राइंगल के एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने ये टेंथ क्लास में इलेवंथ क्लास में टॉपिक पढ़ा हुआ है बट आज हम इसे डिटर्मिनेंट से देखेंगे ए बी सी एक ट्राइंगल के वर्टिसिज है एक्स वन वाई वन ए के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू बी वाले का कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री सी का कोऑर्डिनेट है हमने ये वाला फॉर्मला टेंथ अलेवन में पढ़ा था वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू आज हम इसे डिटर्मिनेंट से देखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर भी फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन में टू डिटर्मिनेंट का साइन फर्स्ट कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सेकेंड कॉर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री थर्ड कॉर्डिनेट जो कॉलम नंबर थर्ड है इसमें हमेशा आप वन लिखोगे कांस्टेंट होता है यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमें पता है डिटर्मिनेंट चेक किसी भी कॉलम से कर लीजिए चेक किसी भी रो से कर लीजिए हमेशा जो डिटर्मिनेंट फाइनल आंसर देता है जो वैल्यू देता है वो हमेशा की हमेशा सेम आती है मैंने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया बाई सी किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर साइन कन्वेंसन होती है जो फर्स्ट रो होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हम कॉलम वन की बात कर रहे हैं मतलब हम ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है ये प्लस है यहाँ पे आए प्लस माइनस प्लस हमने देखा वन बाई टू सबसे पहले एक्स वन है तो हमने एक्स वन को लिखा किसी भी डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड किया जाता है तो जो वैल्यू हम लेते हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में आते हैं हम उसे कवर्ड करते हैं लाइक ये एक्स में आ रहा है जब ये एक्स के अंदर आ रहा है तो हमने x1 के कॉलम को भी कवर किया हमने इस वाले कॉलम को भी कवर किया तो हमारे पास बचा y2, 1, y3 और 1। देन क्या करना है y2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है माइनस साइन लगाना है इसके मल्टीप्लाई इससे करनी है ये बन गया x1, y2 टू माइनस इसके बाद आती है x2 की बारी यहाँ पर जो साइन कन्वेंसन होते हैं वो नेगेटिव होती है तो हमने इसके साथ नेगेटिव लिखा ये जिस रो जिस कॉलम है उसे कवर किया इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई तो वाई आया माइनस साइन लगाना है इसके इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया वाई थ्री प्लस इसके बाद एक्स थ्री आता है हमने एक्स थ्री लिखा ब्रैकेट बनाया वाई वन माइनस वाई टू फिर काम क्या किया वन बाई टू एज इट इज लिखा एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री को मैंने एज इट इज लिखा इस ट्रम को मैंने आगे किया इस ट्रम को मैंने पीछे किया तो जो साइन था वो चेंज हो गया वो ऑलरेडी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया अगर यहाँ पॉजिटिव होता और ऐसे हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है ये वाली जो ट्रम थी वो मैंने सेम लिखी तो हमारे पास एक फाइनली एरिया निकल के आया ये वाला वही फॉर्मूला जो हम टेंथ क्लास में और इलेवंथ क्लास में पढ़े थे बट अब की बार जो हमने निकाला वो हमने डिटर्मिनेंट से निकाला ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है कभी भी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता एरिया तो किसी का नेगेटिव होता ही नहीं है चाहे वो ट्राइंगल हो या कोई भी शेप हम लेके चले तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू एप्सल्यूट वैल्यू ऑफ जो हम डिटरमिनेंट लेके चल रहे हैं ये वाले डिटरमिनेंट यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि जो आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे हो वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए आप हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे मतलब आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लोगे यदि हमने इस डिटरमिनेंट को सोल्व किया आफ्टर एक्सपेंड और अगर वो जीरो आ जाता है तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो हम वो तीनों कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं ये वाले तीनों कोऑर्डिनेट ए वाला बी वाला सी वाला ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के नहीं होंगे फिर ये किसी का भी एरिया अगर जीरो आ जाता है तो वो कभी भी ट्रायंगल का एरिया या ट्रायंगल के वो तीनों के तीनों पॉइंट नहीं होते हैं क्योंकि एरिया जीरो आने का मतलब ये होता है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं कोलिनियर क्या होते हैं वो तीनों पॉइंट जो एक सिंगल लाइन के ऊपर हो उन पॉइंट को हम कोलिनियर कहते हैं ओके नाउ अब इस फॉर्मूले इस टॉपिक के बेस पे हमारे पास एक छोटा सा और नया टॉपिक निकलता है कि किसी भी लाइन के इक्वेशन को मेरे पास एक लाइन है इसका एक कोऑर्डिनेट हमें पता है इसका हमें दूसरा कोऑर्डिनेट हमें पता है हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है अगर मैं बात करूं कि हम डिटर्मिनेंट को यूज ना करें तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था एक ये वाला कि इलेवंथ क्लास में कि हमारे पास जब भी एक लाइन मिले हमें यदि इस लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाता है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस वाई वन ये वाला x1 y1 है x2 y2 है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये हमारे पास जो होती है बेसिकली ये जो हम वैल्यू लेके चलते हैं ये हमेशा स्लोप होती है देन x माइनस एक्स 
ये वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा ये हमने इलेवंथ क्लास में पढ़ा बट हमने इसमें कहीं डिटर्मिनेंट यूज नहीं किया आज हमें जो करना है लाइन की इक्वेशन में निकालनी है बट वी हैव टू यूज द डिटर्मिनेंट हमारे पास एक लाइन है ए कोऑर्डिनेट बी पॉइंट हमने कोई भी एक पॉइंट इस पर एज्यूम किया सी पॉइंट दैट इज एक्स वाई इट मीन्स इससे क्या लॉजिक निकला कि जो ए कोऑर्डिनेट है जो सी कोऑर्डिनेट है और जो बी वाला पॉइंट है ये तीनों के तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है यदि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो वो क्या कहलाते हैं कोलिनर कहलाते हैं कोलिनर की हमने अभी भी यहाँ पे कंडीशन पढ़ी कि यदि ये वाला पार्ट जीरो के बराबर आए तो वो तीनों पॉइंट कोलिनर होते हैं तो हमें भी यही करना है हमें इसका एरिया निकालना है और वहाँ पे जीरो के इक्वल रखना है जब हम इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो एक नॉर्मली इक्वेशन आएगी लीनियर इक्वेशन आएगी वो हमेशा इक्वेशन होगी ए बी लाइन की अब इस टॉपिक के अंदर हमने देखा हमारे पास कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कि हमारे पास ट्राइंगल के तीन पॉइंट दिए गए हैं हमें एरिया निकालना है सेकेंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए पॉइंट एंड बी पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मतलब मेरे पास एक लाइन है उसके दोनों पॉइंट हमें पता है हमें सिंपली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थर्ड शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है एंड फोर्थ इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिस इज दिस दिस एंड दिस इज नाइन स्क्वेर यूनिट्स मतलब हमें किसी भी ट्राइंगल के एरिया दिया है बट उस वर्टिस में कोई ना कोई पॉइंट अननोन है लाइक यहाँ पे के है तो इसकी वैल्यू के बारे में अगर हमें पूछा जाए चार तरीके से क्वेश्चन बनते हैं पहला कौन सा किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं दूसरा किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तीसरा कोलिनियर क्या होता है कैसे किसी भी तीन पॉइंट को हम कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं एंड फोर्थ कि किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया दे दिया जाए और उस ट्राइंगल में कोई एक पॉइंट अननोन हो तो उस अननोन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो सबसे पहले सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट हमें पता है और हमें सिंपली ये पूछा जाए कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा मेरे पास ए पॉइंट माइनस थ्री फाइव यहाँ पे माइनस थ्री फाइव था थ्री माइनस सिक्स था सेवन टू था थ्री माइनस थ्री फाइव थ्री माइनस सिक्स सेवन टू हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हमें पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था वन बाई टू डिटर्मिनेंट बनाया एक्स वन वाई वन देन वन एक्स टू वाई टू देन वन एक्स थ्री वाई थ्री देन वन सिंपली हमें इसे सोल्व करना है फर्स्ट पॉइंट माइनस थ्री फाइव था माइनस थ्री फाइव लेना है देन वन सेकेंड पॉइंट थ्री माइनस सिक्स था थ्री माइनस सिक्स लिया देन वन थर्ड पॉइंट सेवन टू था सेवन टू लिया देन वन एक डिटर्मिनेंट बनाया हमें किसी भी कॉलम से किसी भी रो से इसे एक्सपेंड करना है जब हम किसी कॉलम या रो से इसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अगर पॉजिटिव आई तो बहुत अच्छी बात है अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें इसे पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा जो ट्राइंगल के एरिया होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इस वाले पार्ट की तो सिंपली यहाँ पर फोर्टी स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया निकल के आया इस ट्राइंगल का अब इसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किसी भी लाइन के अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट पता है तो मैं उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तो सबसे सिंपल मेरे पास एक लाइन है जिसका मुझे ए पॉइंट पता है मुझे बी पॉइंट पता है और यदि मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता लगानी हो तो कैसे लगाते हैं मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया इसके अंदर सी पॉइंट दैट इज एक्स वाई हमने देखा एक लाइन है सी इसके ऊपर है तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हुए अगर कोई भी तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होते तो वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनर कहलाते हैं कोलिनियर क्या कहती है कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो हम एरिया निकालते हैं वो जीरो के बराबर होना चाहिए मैंने भी वन बाई लिया फर्स्ट पॉइंट थ्री था यहाँ पर थ्री लिखा वन लिखा एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई लिखा नाइन थ्री यहाँ पे नाइन थ्री लिखा आप इस वाले पार्ट को ऊपर भी लिख सकते हो ऊपर वाले पार्ट को नीचे भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम राइट right साइड में जीरो ले रहे हैं अदरवाइज हम कोई वैल्यू होती तो बहुत फर्क पड़ता है प्रॉपर्टीज कहती है कि यदि हम किसी एक रो या कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें तो जो वैल्यू होती है डिटर्मेंट की वो बदल जाती है साइन के अंदर हमने इस डिटर्मेंट को सिंपली सोल्व किया बाई आर से प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन 
सिंपली वन बाई टू थ्री लिया इसको कवर किया तीन की इसे मल्टीप्लाई की माइनस इसके इससे की ये आ गया थ्री टाइम्स थ्री माइनस वाई माइनस वन लिया फिर इसके इससे मल्टीप्लाई नाइन माइनस एक्स प्लस फिर वन लिया वन आया इसको कवर किया इसको कवर किया नाइन की इससे मल्टीप्लाई नाइन वाई माइनस तीन की इससे मल्टीप्लाई तीन एक्स इक्वल टू मैंने जीरो लिया ये सिंपली एक लीनियर इक्वेशन आ गई हमने इसके ब्रैकेट को ओपन किया और सिंपली सोल्व किया सिंपली सोल्व करने के बाद थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो आए या एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो आए या एक्स इक्वल टू थ्री वाई आए ये हमारे पास तीनों के तीनों एक ही लाइन की इक्वेशन निकल के आई कौन सी वाली लाइन ए बी लाइन सो हमने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया एक सिंपल लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये वाला बनता है शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर को लीनियर सिंपल्स हमने प्रूफ करना है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है हमें प्रूफ करना है सबसे पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा जीरो जीरो तो जीरो जीरो यहाँ पे लिखा देन वन वन जीरो वन जीरो देन वन सिक्स जीरो सिक्स जीरो देन वन हमने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया बट इस डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी भी यहीं पे अप्लाई हो रही है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है हमने देखा यदि किसी का एरिया जीरो आ जाता है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनर कहलाते हैं जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज से वो ये बनता है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट मेरे पास है माइनस थ्री जीरो थ्री जीरो एंड जीरो के इस ट्राइंगल का जो एरिया दिया है वो हमें नाइन स्क्वायर यूनिट्स ऑलरेडी दिया है हमें इस के की वैल्यू बता दिया सबसे पहले सिंपली जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं मैंने उसी फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट किया वन बाई टू लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस थ्री जीरो देन वन लिया सेकंड कोऑर्डिनेट थ्री जीरो था देन वन लिया एंड थर्ड कोऑर्डिनेट जीरो के था देन वन लिया ये भी जीरो है ये भी जीरो है ये के है तो मैंने कॉलम टू से इसे एक्सपेंड किया जब मैंने कॉलम टू से इसे एक्सपेंड किया तो मैं सीधा का सीधा जीरो को भी छोड़ देता हूँ क्योंकि बाहर अगर जीरो है अंदर कोई भी ट्रम आएगी तो वो हमेशा जीरो बनेगा इसको भी छोड़ देता हूँ जैसे ही मैं इसके पास आया के के पास आया के के ऊपर नेगेटिव साइन है के के ऊपर नेगेटिव साइन है तो मैंने माइनस के लिखा इसको मैंने रो को कवर किया इस कॉलम को कवर किया इसके इससे मल्टीप्लाई माइनस थ्री देन वन की थ्री से मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस ये आ गया प्लस सिक्स अपोन में टू ये आ गया थ्री के हमने देखा जब हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया तो वो थ्री के आया बट एज पर द क्वेश्चन जो इन्होंने एरिया दिया था वो ऑलरेडी नाइन स्क्वायर यूनिट्स दिया था हमारा आ रहा है थ्री के हमने काम क्या किया वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होते इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए इट मीन्स हमें काम क्या करना पड़ेगा जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है जो हमें की की वैल्यू निकालनी है वो हमें एक बार पॉजिटिव लेनी होगी एक बार नेगेटिव लेनी होगी थ्री के इज इक्वल टू मैंने नाइन लिखा तो यहाँ पे के की वैल्यू थ्री आई अगर मैं माइनस नाइन लिखता हूँ तो के की वैल्यू माइनस थ्री आती है इट मीन्स फाइनली द वैल्यूज ऑफ के दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड थ्री स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक था वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है फोर पॉइंट थ्री एक्सरसाइज बहुत आसानी से आराम से हो जाएगी और इसमें दो या तीन एग्जाम्पल है उनको करना है और ये क्वेश्चन भी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ या जो पेज में लिखे गए इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से करना है टॉपिक को दोबारा देखना है समझना है सिंपल टॉपिक है बट एक बार और अच्छे से वीडियो को देखना ओके थैंक यू स्टूडेंट्स